naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Cultuur open mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Lijk, <laughs> Export. export Welkom kijkers bij Culturo TV. Welkom in Suriname, Sweetie Sernang, 17 de rijkste land van de wereld. P. Wishitak Asan Eges Lekawango Bos in haar regering. De NPS is gestapt uit de regering. Ze gaan niet langer deelnemen aan de regering. Ze gaan hun bijdrage wel leveren in het parlement, hun kritiek leveren. Hun bijdrage op die manier in de oppositie leveren. Meneer McDonald, welkom in Culturo TV. Dat ding is gaan bossen. Maar uh, zover uh, had u het zien komen? Um, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Alle kijkers en luisteraars van Culturo TV. Mag u groet. Voordat ik, voordat ik antwoord geef op uw vraag. Uh, staat u mij toe dat ik even uh, iedereen in binnen- en buitenland groet. Al de mensen die... Culturo TV ondersteunen vooral, maar ook al de mensen die iets hebben aan wat Maku probeert te brengen in alle eerlijkheid en oprechtheid. Uh, ik bedank ook al de mensen die mij echt wel een hart onder mijn riem steken. De mensen die mij zeggen van ga gewoon zo door, laat jou niet intimideren. Uh, waar je misschien als mens een fout hebt gemaakt, herstel, stel bij, maar laat niemand jou komen dicteren, voordicteren wat jij moet doen. Want dat is wat hier in dit land door deze machthebbers gedaan wordt. Men wil mensen bang maken. Want u weet, er is een angst- en vreessyndroom binnen de samenleving. Dus vandaar dat ik even van deze ruimte van u, met uw toestemming, gebruik wil maken om al de mensen die iemand hebben verloren, zijn iemand kwijtgeraakt, ik wil ze van harte condoleren. Ja, echt wel vanuit het diepste van mijn hart condoleer ik ze. Ik hoop dat ze het verlies zullen kunnen dragen. En dat God ze zal helpen om hun weg weer te vinden. De zieken in alle inrichtingen, waar dan ook, ook in het binnenland. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe. En zij die iets te vieren hebben, ondanks <laughs> er bijna niks te vieren valt tegenwoordig. Want ik vier niks. Ja, maar dat is mijn mening. Maar iemand die, uh, al de mensen die bijvoorbeeld jarig zijn vandaag, vooral die Giari, u wordt gefeliciteerd. En uh, Gods Rijkse Zegen toegewenst. En uh, mag ik ook gelijk aangeven dat deze man die hier zit, uh, ik ben alvast, <laughs> want heel vaak wanneer ik mensen ontmoet, dan denken mensen van, is iemand zang? Hij takt je NDP, want NDP zitting en weet ik veel. Maku is te bereiken voor een ieder. Een ieder die Maku kent, weet dat ik niet in een paleis woon. En ik heb er geen moeite mee, omdat ik gewoon een simpele, eenvoudige man ben. En sterker nog, dat zal blijven. Snapt u? Uh, waar ik kritiek moet leveren of iets moet zeggen dat ik minder leuk vind van mijn eigen partij, de NDP. Dat zeg ik het ook gewoon. Daarom weet u dat ik altijd zeg, 
Zoals ik nu hier zit, heb ik geen kleur. Ik zit nu hier als Surinamer. Zij die het niet willen beseffen, die mij maar paars willen zien, op to them. Want ik mag een kleur hebben. Maar wanneer ik voor Suriname bezig ben, dan heb ik geen kleur. Dan praat ik voor de Hindoestaan, dan praat ik voor de Chinees, dan praat ik voor de Javaan, dan praat ik voor de Creole, noem maar op. Ja, want dat is Suriname. Het is een mengelmoes van alle rassen en alle culturen. En ik zal de laatste zijn, want ook dat wordt steeds alleen maar om, u weet toch, uh, 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 verdeeldheid te zaaien. Men wil hebben dat mensen niet naar mij moeten luisteren, maar geloof me. Mijn woorden komen rechtstreeks vanuit die goede man daarboven. Omdat ik niks te liegen heb voor niks en niemand. Ja, en die woorden die hij mij op mijn, eh, mij op mijn hart legt, dat komt eruit. Men zegt altijd waar het hart van vol is, daar stroomt, daar, daar, dat, dat stroomt dan uit de mond. Nou, daar stroomt de mond van over. En zoals ik het verleden had gezegd, ik zal Gordon Stephen Maku McDonald blijven. Zo ben ik gewoon. En ik zal voor niks en niemand veranderen. En wie mij niet gelooft, ik denk om proberen, om, want iedereen wordt tegenwoordig omgekocht. Je moet kijken, vakbondsleiders, politici, noem maar op, RR-leden, DR-leden. Het is een, geloof me, het is een, een, een uitverkoop bijna moet ik zeggen. Toch? Van, van, van uh, 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 karakter. Toch? Mensen zijn zo bekboneloos geworden. Gelooft u me? Toch? Uh, mensen die een partij, daar hoeft het niet zeg de NDP te zijn, maar ook andere partijen. Plotseling verlaten ze die partij. Want nee, daar voel ik me beter en daar, dat is het niet. Ze liegen. Het is gewoon omdat geld een, een grote rol speelt in de mensen hun leven. Ja toch? Dus omdat Joa Abemorobun. Dat je werken mee voor ah, de machthebbers die zijn de nono de dineer doen boom. Je werken mee met de kira volle godoro. Kijkt u al de, de maatregelen die getroffen worden of getroffen gaan worden richting het volk. Waren deze maatregelen beloofd toen mijn huis aan huis ging? Ik blijf het elke dag zeggen. Had men verteld dat men zoveel miljoenen dollars... Zou uitgeven aan allerlei nutteloze ja, snoepreisjes van de machthebbers. Ja? Kijkt u nu, auto's staan in containers, daar splinternieuwe kogelvrije auto's. Is Suriname zo onveilig? Dat geld had beter gebruikt kunnen worden. Voor huizen Asiana, voor de verschillende huizen in Hat en Darm. Want u weet, ik praat voor ieder. Wie er moeite mee heeft, dat is hun zaak. Ik praat voor de Hindustan, ja. Want de Hindustan heeft zin dat we naar huis zijn naad en daarom. Dem nyan, toe toch? Dem die Arya de Waker, dem om nyan. Ja, maar hoe heeft niks tegen je enkele Hindustan? Ja, laat, laat de mensen, laat dat even duidelijk zijn. Weet u waarmee ik wel een probleem heb? Ik heb een probleem met mensen die het volk verlakken. Ik heb een probleem met machthebbers die het volk bedriegen. Ik heb moeite met mensen... Die doen alsof ze voor het volk zijn. Maar alleen maar hun eigen enge belangen van hun en hun vriendjes. Die kleine selecte elite kliek. Die steeds op reis gaat. U moet kijken, het zijn steeds dezelfde gezichten. Zowel hier als in Nederland. Ja, wanneer zelfs een meneer Prenoop Bissesser. Die Suriname heeft opgelicht. Hij heeft geen, hij heeft geen ene hol gedaan om het maar zo te zeggen. Toch? Heeft hij gedaan bij de SLM. Maar hij gaat parmantig mee. Met de president van Suriname. Dan vraag ik me af. Hoe eerlijk. Oprecht. Integer. Is onze president wel. En wanneer je over deze dingen praat. Dan moet Mako uitkijken. Dan moet Mako. Uh, uh, Mako im look boeren. En dit en dat. Mako ne look boeneks. Het enige wat Mako gaat doen is dat Mako beter gaat letten, want ik heb genoeg, laat dat even duidelijk zijn, ik heb genoeg mensen met meer cabeza dan Mako, die mij in de armen hebben genomen, van me boy, wokochi, want we hebben iets in jou gezien, ja, 
dat, dat, dat uitgebuit moet worden ten voordele van land en volk. En dat is het. Ja, dus al die mensen die denken van ah, wacht, we verloren want ook in de fout bakken. Elke dag. En daarom neem ik ook even uh, een gebruik om heel even ja, het even anders te doen. Dat ik eventjes stil, ik hoef niet eens te bidden, maar gewoon even stil ben en God vraagt om mij de juiste woorden in mijn mond te leggen. Gewoon even één minuut. Hoor, dank u wel. God ziet mijn hart. God weet hoe ik denk over land en volk. God weet dat Mako geen miljonair wil worden. Dus om terug te komen op uw vraag. Aan de ene kant moest dit al lang zijn gebeurd. Want wanneer je zegt dat je daar bent voor land en volk, dan moet je dat ook doen. Ja toch? De Amerikaan zou zeggen, put your money where your mouth is. Wanneer jij weet dat het volk, maar aan wat mensen, ja, alleen maar uh, uh, geld wilden verdienen en geloven ze hebben geld verdiend. Bakken geld over de ruggen van het arme volk. En nu, omdat bijvoorbeeld een mevrouw Ednel, ik blijf het altijd zeggen, ze heeft er minnetjes, dat hebben we allemaal. Maar het is iemand die ik voor haar en achter haar, ieder weet dat wie ervan houdt. Hoeft er niet van te is mijn mening. Ik vind dat ze tenminste iemand is met guts. Ja? En daarom mag men er ook daar niet in het parlement. Maar ik is iemand waar ik toch wel, alles is niet van mijn partij, maar ik kijk naar haar op. En zo zijn er ook meerdere mensen, want meneer, ik heb overal vrienden. Want er zijn ook hele goede VAP'ers die hun land willen opbouwen. Tuurlijk. Er zijn goede aboppers die hun land willen opbouwen. Er zijn goede paloers die hun land willen opbouwen. Mensen van DA91, uh, A20, noem maar op. Maar net zo zijn er ook integere, kundige ja, en eerlijke NDP'ers. Die hun land willen helpen opbouwen. Maar wat heeft men gedaan? Het volk heeft gestemd. 20 om 16, wat heeft men gedaan? Men heeft gedaan wat men wilde. Ja, men heeft... Gewoon gekozen om het draaiboek van politiek Den Haag op te volgen. Zonder na te denken aan de eventuele consequenties die dit soort daden met zich zullen meebrengen. Of zouden meebrengen. Meneer, het volk heeft gekozen 20 om 16. Waarom ga je iets anders in elkaar knutselen? Want dat is het duidelijk. Knutselen. Want gelooft u me, het is moeilijk... Hazen vangen met onwillige honden. Dan noem ik niemand een hond, maar het is gewoon een spreekwoord. Want straks gaat men in dingen weer letterlijk opvatten. Hè? Met onwillige honden, gelooft u, het gaat nooit lukken. Met honden die niet afgericht zijn om hazen te vangen, gaat het nooit lukken. Maar men moest en zou de NDP, vooral de persoon Bouterse, buiten het machtscentrum houden. En dat riekt zich nu. Meneer, wanneer ik zie dat... Daarom, ik hoop nog steeds hoor, want zo ben ik. Ik zal altijd een, een optimist blijven, omdat ik te veel van mijn land hou. En te veel van mijn volk hou. Al houden niet allemaal van me, maar toch meer op ding. Eens zullen ze begrijpen waarom ik zo strak ben. Want wie mij kent weet het, ik ben een no-nonsense man. Mijn strak, ik loop me of in loop me, maar ik ga gewoon eerlijk blijven. Wanneer jij, meneer, niet doet wat het volk gevraagd heeft, dan is dit de represaille maatregel die gaat, gaat, het gaat terugkeren als een boemerang effect. Alleen in negatieve zin. Meneer, ga jij de subsidies, kijk hoeveel jullie verdienen, kijk hoeveel jullie erbij verdienen, kijk hoeveel allerlei commissies worden ingesteld, alleen maar dat mensen... Super rijk kunnen worden. Maar Surinamers, de afgelopen 2,5 jaar, 2 jaar en 8 maanden. Zijn mensen miljardair geworden. Ja, maar het zijn die mensen. Die de vorige regering. En dan zeg ik gelijk. 
De vorige regering heeft ook zijn minnetjes gehad. Maar laten we even eerlijk zijn. Mensen van mijn leeftijd. Bijna 60. En ouder vooral. 80, 70, 75. Die kunnen er meer over praten. Het is nog nooit zo slecht geweest. Zoals hoe het nu gaat. Soms krijg ik het gewoon het gevoel. Alsof deze machthebbers alleen maar daar zitten. Om zich voor vijf jaar. Of meer zoals hoe de, hoe de president heeft aangegeven. Dat hij het, zijn, een tweede termijn wil. Wel meneer. Ik bid God elke dag. Dat het voor gezond verstand van de Surinaamse bevolking. Zal prevaleren. Dan gaat het niet om de NDP. Want van mijn koe dat dat doet ik direct. I mean want dat NDP. Uw gezond verstand moet u gebruiken. Het land en dit volk. Heeft niks aan een stelletje leugenaars die wanneer ze nog niet aanzitten, dan gillen ze moord en brand hoe ze dit land gaan opbouwen. Het moment waarop mensen in de Nationale Assemblée of in NIS ja, hebben gezworen, anderen op de Bijbel, en dat vind ik zo erg, is iets wat wij moeten gaan bekijken mensen. Dan nemen jullie het mee. Want we tik gado in mijn krap. Ik ben niet de heiligste. Maar ik geloof wel in de almacht. En dat mogen jullie weten. Ja. Ik schroom niet ervoor om te zeggen. Dat hoe ik hier ben. Ja. Als ik weet dat ik een job niet aan kan. Dat mij aangeboden wordt. Dan ga ik Maku gewoon aangeven van. Voorzitter. Of wie dan ook. Bedankt voor, die, voor, die, voor het vertrouwen dat u hem gesteld heeft. Zet u mij hier op het pleintje van uh, Fernandes. Want hier kan ik een betere job doen. Maar dat doen wij niet. We gaan alleen maar voor het geld. We gaan voor de posities. We gaan voor het, het weet Surinamers zijn, sirene en, en toetergeel. Ja, iedereen moet zien dat minister McDonald er hij komt. Wel, geloof me, ik hoop dat God mij nooit... In zo'n positie brengt. Want dan gaan mensen zien. Dat ik het verschil ga maken. Meneer als God wil hebben. Dat deze man. Een bijdrage mag helpen leveren. Om een beter Suriname te maken. Voor onze nakomelingen. Ik praat niet iets meer over mijn kinderen. Nee ik praat over de nakomelingen van iedereen. Ik praat niet over mijn kleinkinderen. Nee ik praat niet over mijn nog te komen achter kleinkinderen. Nee ik praat over de nakomelingen van Elke Surinamer. Gelooft u me meneer. U zal mij weer herinneren. Of u zal denken van. Hey, I'm, 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 I'm. Ik rij gewoon op mijn brom. Mooi weer. Ik rij gewoon op mijn bromfiets naar de Nationale Assemblée. Waarom kan dat niet? Waarom? Oh, dus wanneer ik ben. Hey, als ik Assemblée lid zou worden. Toch? Het volk wil mij daar hebben. Dan moet ik plotseling daar zijn. En het volk is daar. Nee meneer. Ik moet diezelfde simpele man zijn te bereiken voor het volk. Dit nummer 879-2379 zal nimmer veranderen. Mano de Manati. Ja, ik herhaal het. 879-2379 zal nooit veranderen. Want zodra mensen assembleelid zijn geworden en minister of DC of waar dan ook. Dan moet je kijken. Ik denk dat u die ervaring, die ervaring zal hebben. Daarvoor, de hele dag renden ze achter u voor interviews. Zodra ze dat zijn geworden. Ze hebben bereikt wat ze willen. Zodra ze zogenaamd hun hand op hun hart hebben gelegd. Ik zweer en ik beloof anderen met de twee vingers in de lucht. Men beseft niet wat men daar bezig is te doen. Anderen leggen hun hand op het heilig boek. De Bijbel. Terwijl ineens er even berekenen. Jongen, ik ga ceremonie op snel gaan. Kom, ik ga mijn blue label. Want kom, ik ga mijn Echt waar, sorry. Maar we hebben gemerkt dat de NPS wel heeft gezegd nu van Afuru tot hier en niet verder. En iedereen denkt dat het komt na de benoeming van de twee directeuren of de wijze waarop de benoeming van de twee directeuren. Eén is manager eigenlijk van de belasting, wat eigenlijk niet bestaat. Mm -hmm. En dan zien we nog het nepotisme gedrag, mm -hmm. waarbij de broer van de VP nou is benoemd tot directeur van EBS. En de NPS heeft zo vaak proberen te trekken aan de bel. Wel, historisch dat nu de partijen die eigenlijk gingen voor broederschap en uh, zo, nu 
zo uit elkaar zijn gegroeid. Het is de eerste keer dat we deze splitsing hebben gezien in Suriname. Toen was het de eerste keer voor alles. We zijn een jonge natie op weg naar meer. Maar NPS heeft de gods genomen. Ze hebben gezegd, we houden ons aan ons woord. Meneer McDonald, wat zegt u van deze stap die de NPS heeft gemaakt? Eén stap in de richting. Eén heeft de stap al gemaakt. Volgen er meer. En wat zijn de consequenties? Want nu zijn de instructies gegeven van de ministers om te zeggen... Je moet je portefeuille inleveren. Ja. We hebben gezien wat Doe heeft gedaan daarmee. Dotson is toch gebleven ondanks die instructies te geven. Wat verwacht u verder? Hoe Geloof. vindt u die staf van de NPS? Ja. Geloof u me? Ik sta vierkant achter de NPS om gewoon die posities te blijven behouden. De NPS is niet mijn partij. Mijn partij is de NDP. Maar in landsbelang, daar praat ik met iedereen. Ik ben niet altijd eens met de NPS... Maar ik blijf het zeggen, ik ben geboren uit de NPS. Want al mijn familielieden weet, 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 weet het. De McDonald's, if je kot ding, de broer doet rond deze sacré. Ja, maar ik heb voor iets anders gekozen en met mij nog een paar andere familielieden. Maar dat heeft nooit ervoor gezorgd dat wij problemen kregen met elkaar. Dus ik zeg, als de NPS... Ja, en Surinamers, dat gaat niet moeten spelen. Eerlijkheid in de politiek, oprechtheid in de politiek. En dat je nu gaat en bewijst dat je voor het volk gaat. Ik, als de mensen mee, nee, mijn bescheiden mening willen aannemen, de ministers, jullie schuiven voor geen, geen enkele meter op. Want het is alleen maar zo dat zij hun mensen kunnen accommoderen om nog meer, ja... Nepotistische daden uit te voeren. Om nog meer one beleid te voeren. Om zichzelf nog, nog meer te verrijken. Dingen voor waar, waarvan ze andere regeringen, andere presidenten, de hele dag de huid van, van, uitscholden. Ja toch? Dus ik sta wel. Ja, men mag het weten. Ik weet dat niet dat iedereen het leuk gaat vinden. Maar ik praat op eigen titel. De NDP zal hun eigen statement geven daarover. Maar ik praat op eigen titel als kleine man. Ik vind dat ze, dat, dat ze gewoon dat niet moeten doen. Ja? Want nu ga je zien hoe oneerlijk mensen zijn. Wat weet meneer Leo Brunswijk? Ja? Van de energievoorziening. Meneer, wat gebeurt er dan, dan daar met meneer Eindhoven? Toch? Ja? Ik ken de man als een hele kundige man. Er zijn ook andere directieleden daar. Maar meneer Eindhoven, waarom mag hij dat niet worden? Nee, men gaat met de vuist op tafel slaan en hun, en hun broer accommoderen die, 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 die absoluut niks weet ja, van toe te afblazen wanneer het gaat om elektrificatie van dit land. Maar het is alleen maar, punt 1, om geld te verdienen. Ja, ik mag hoe zegt dat. Om geld te verdienen, om allerlei loesje contracten binnen te halen, toch, met, met bedrijven in binnen- en buitenland... Want u weet dat die dingen gespeeld hebben. U weet nog toch van hoeveel meters kabel en allerlei dingen. En wie het onderzoek tegen die meneer loopt nog toch. Maar die meneer wordt, die meneer wordt benoemd. Dat wil zeggen, jij hebt lak aan de denkwijze van het volk. Je hebt lak aan al die eerlijkheid die je had gezworen. Toch? Jullie hadden zoveel te kletsen over regering, Bouterse. Maar jullie zijn niks, niks en dan ook niks beter dan regering Bouterse. Tuurlijk. Heeft regering Bouterse wat fouten gemaakt? Tuurlijk. Ja toch? Ze zijn mensen. Want alleen wanneer je niet werkt, maak je geen fouten. En dan is het niet dat ik ze, dat, dat ik ze ophemel. Nee, absoluut niet. Want ik, ik ben ook boos op bepaalde mensen binnen mijn partij. En ze weten het. En wie boos wil worden, Maku, mag boos worden. Kijk, naar wat Maku, kijk en luister naar wat Maku jou probeert uit te leggen. Met het klein beetje verstand dat God hem tussen zijn oren heeft gegeven. We moeten eerlijk gaan zijn naar het volk. Toch? We moeten het volk niet bedriegen. Tegen een man doe een roko. Wanneer je niet geknipt bent voor een bepaalde job. Geef het gewoon toe. En schuif op naar een andere plek. Of laat mij je opschuiven naar een andere plek waar jij een betere job kan doen. Kijkt u dat geval van die meneer van de belastingen. Ja, dan hoor je dat hij manager is, interim manager, allerlei dingen. Die meneer is gewoon Nederlander. Je hebt niks hier te zoeken. 
Zijn er geen capabele VAP'ers? Dan kom ik even sec bij de VAP, toch? Wil men me zeggen dat er geen capabele VAP'ers zijn? Om, 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 om dat gedeelte, dat, toch? Uh, uh, te klaren voor de VAP. Want u weet nog wat men voor de verkiezingen constant galmde, toch? Een uh, uh, dream team. Ja, uh, alle kennis, know-how, ervaring, noem maar op, you name it. Hadden ze in huis, toch? Wat blijkt nu? Wanneer kijkt u hoe lang we zijn gebleven om een of andere <laughs> opa die al moet rusten <laughs> in een van de rusthuizen of thuis is gaan halen om minister van Financiën te worden. Hij is al minister van Planning geweest. Wat heeft hij daar, daar uitgehaald? Ja, geen zekke pit. Maar er is iemand die, die nu niet loopt te doen alsof hij de geweldigste minister van Financiën is. Ja, omdat hij daar is om zijn zakken te spekken. En dat is het. Deze regering is niet gekomen, zoals ze zeiden, om Suriname te redden. Het lijkt een beetje ironisch. Maar elke dag in het verkeer bijna, meneer. Tot vanmorgen nog. Stopt iemand naast me. Jongen, in een chef vrijgang aan de paars vragen. Ik heb even gelachen. Eigenlijk wilde ik geen antwoord geven hoor. Maar ik dacht, laat me je netjes antwoord geven, mijn boy. Toen heb ik hem gezegd van, ik ben niet bang... Om met mijn vlaggen te rijden. Want uh, ieder die mij makko kent, weet dat mijn zo'n idee. Rij jij met je oranje vlaggen. Dan ga je merken wat men tegen je gaat zeggen. Ja, want ik ben eerlijk genoeg om toe te geven waar mijn partij gefaald heeft. Er zijn momenten waar wij het minder goed hebben gedaan. Maar meneer, we hebben het zo, we hebben het zo slecht gedaan. Maar je wil nu de koppenamenbrug vernoemen. Met alle respect, nou wel een minister Jagger Ben je gek in je hoofd of kan je niet helpen? U weet nog de tijden toch, brood met brug en allerlei toestanden. Ja toch? We gaan allemaal dood, generaties op generaties gaan voor die bruggen betalen. En we komen er niet uit. Kijkt u vandaag aan de dag meneer. Men, men, heeft de, men, heeft dus, men is dus zo super laag en laf om de brug te willen vernoemen... Naar meester Jagernand Lachman. Nogmaals, hij heeft zijn verdiensten gehad voor land en volk. Maar bouw dan die brug naar Guyana. Dan vernoem je dat naar die man. Maar meneer, jullie hebben zo... En daarom gebeuren dingen met mensen. Dat maakt een biggie smaak etaki. Te dede ega sabana. Dat is niet dat ik de dood wens voor mensen. Want vroeger dacht ik zo, nu niet meer. Ik maak moeite om niet daaraan te denken. Want dat is ook iets dat... De ouderen, ik herhaal het weer, de ouderen die mij begeleiden. Ja, die mij in de armen hebben genoemd van, kom boy, hoor ik die. <laughs> ja, dat dit niet meer met jou moet gebeuren. Want jij bent niet iemand, kijk hoe lang we je kennen, nooit die gaat straffen. Dan moet je bijna vijf dagen door gaan brengen in een cel, alsof je een crimineel bent. Maar over criminelen gesproken, om even af te wijken, vele van de gedetineerden daar meneer. Waar ik zat, want ik was opgesloten op Houtuin. Hè? Politiepost Houtuin. Ik weet niet van de andere instellingen. Ik denk dat het ook ongeveer hetzelfde zal zijn. Maar ik praat over wat ik weet. Ik kan niet praten over wat ik niet weet. Gelooft u me. De manier. Ik zal het blijven herhalen. En wanneer ik ze eens buiten zie. Ik heb ze ook gezegd. Doe je best dat je naar buiten komt. En verander je leven. Wanneer ik was, ik was op een gegeven moment counselor daar geworden. We leven niet in de Gestapo tijd van Hitler hoor. Dat mensen tot bloedens toe worden gemarteld in, in cellenhuizen. Ja, maar ik kom in, het, in een ander programma daarop terug. Maar om terug te komen op uw vraag over de NPS. De NPS ministers moeten voet bij stuk houden. Meneer Brunswijk, de vicepresident, heeft toch ook voet bij stuk gehouden dat zijn broer directeur is geworden van de EBS? Die andere meneer van de belastingen, maar heeft toch voet bij stuk gehouden, ondanks de kritieken... Van mensen die het beter weten dan Maku. Zelfs uit hun eigen kamp is men ontevreden. Ja toch, maar u weet. Voor de goede vrede en mensen willen hun geld door blijven verdienen en door blijven maken. Houden ze hun mond. Wel luister nou. Daarom blijf ik het elke dag zeggen. Als God, dan moet het niet gebeuren. Maar als God deze man ooit in een positie plaatst. Waar hij... Beleid zal kunnen helpen maken. Dan gaat men precies 
leren of mij, mij beter leren kennen wie Gordon Stephen Mako McDonald is. Ik ben een man van no nonsense. If ano man, da ano man. Maar if a man, da o man. We moeten de daad bij het woord voegen wanneer het komt om de belangen van land en volk. Het volk wordt gewoon in de maling genomen. En het is vanaf 1975, niet nu, niet alleen deze regering heeft schuld. Ja, maar we moeten wel zeggen dat er regeringen zijn geweest die elke keer, want zogenaamd is het, wat kijk, we zijn puin komen opruimen. Ja toch? Met beginnen, maar we zijn puin komen opruimen. Kijk jullie naar al die bouwwerken die er zijn, die jullie nu claimen, al die huizen die jullie claimen. Om eens maar VAP en PS, ABOP, Netano in Ossosa NDP, Mickey. Jullie zouden jullie moeten schamen. Niet de mensen die die huizen hebben gevonden hoor. Ik ben blij voor jullie. Echt waar, niks er aan Maar jullie moeten wel eerlijk zijn om niet af te geven op de persoon of de partij die ervoor gezorgd heeft dat u nu een dak boven je hoofd hebt. Meneer McDonald, we merken ook dat de campagnes volop zijn uh, <laughs> nu. We hebben het weekend gezien de foto's waar uh, de paarse partij, de NDP, briesig was in blauwgrond. En de ja. commentje, Chief van Tak, oh, van ex-firstly, die uh, deur op de man, die zei deur op voeken, aan gaan vragen naar maar ook zo. Naar de man potu in Asani, naar de man zo, naar de man DC. Maar ABOP is ook bezig, via PSB, iedereen is zo een beetje bezig. Iedereen denkt dat die set van NPS ook zo'n iets te maken heeft met de campagnes. Ja. Maar wat voor zin heeft campagnevoering als die kiesregeling nog steeds niet veranderd is? Als het nog steeds in het parlement niet aan de orde is en met alle spoed wordt behandeld, meneer McDonald. Ja, ik met deze machthebbers, geloof me, ze denken er niet eens aan om de kiesregeling te wijzigen. Want het valt in hun voordeel uit, toch? En men gaat het willen gebruiken, dus men gaat het zo lang op lange baan willen schuiven... En gaat me plotseling komen van, we hebben zijn in tijd doodgekomen. En daarom hoop ik dat men internationaal, toch, de OAS, al die andere organisaties die te maken hebben met de verkiezingen. Daarom als er iemand, alles mijn aflobbing, maar mijn lobbying persoonlijk. En dat is mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Ja, en meneer Lothar Boksteen. Het zijn, het geloof me, het zijn keien. In dat soort zaken. Ja, ik had hem gehoord, dus maar dat lange naar Libi. Toch, net zoals hoe meneer, mevrouw Serena Esset mij hoort. Ik hoor allerlei verhalen, maar ik ben iemand. Ik kan nooit iemand gaan oordelen of veroordelen. Zolang het, niet, het feit niet bewezen is. Ik vind dat die mevrouw tenminste de guts had. Om dat door te drukken. Ook mevrouw Gloria Sterling. Toch, uh, die voorzitter is van het constitutioneel hof. Want mij wilde de mensen bedreigen toch. Ik ken die... Die, 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 die geweldige bedreigpartijen, wat we al, altijd gewoon zijn van die meneer, die boos wordt wanneer ik zeg dat hij eens een crimineel was. Ik bedoel, als je dat bent geweest, nu ben je iets anders. Maar wie is Surin, wil men zeggen dat heel Suriname gebrainwashed is? Mensen veranderen niet. Mensen laten alleen maar zien hun werkelijk gezicht wanneer hun maskers is gevallen. Er is een spreekwoord dat zegt, na carnaval vallen alle maskers af. En dat is wat nu gebeurt. Wanneer, wanneer, wanneer de, 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 de heren van de geel-zwarte partij, ze waren laatst ook op Munder toch? Geld is uitgedeeld en allerlei dingen. Daarmee probeert men mensen zo te houden. Maar kondere man, tere man gie drie bartje, of is dat gie wan doezoen? Om eens aan jou man bij een duizend dat die. A libi moes kom boonji. En om Mondemji en geen enkele partij, ook de NDP, ik waarschuw jullie. Laten wij daar niet aan meedoen. Laten wij bewijzen, toch, dat wij het anders doen. Want wij kunnen het. Nu praat ik wel even als NDP, we moeten het niet doen. Toch, want hiermee maakt men het volk gek. Even Karo hier van ja. Mensen blij maken met een dode mus. Wanneer, wanneer je naar de, naar de winkel met gaan met die duizend SRD, hoeveel kun je kopen? Hoeveel kun je kopen? En dat is wat men doet. Men laat mensen afhankelijk van ze worden en vooral blijven. Toch? Want men moet mensen zien als God. Ik las verleden iets van... <laughs> ik ben zeer teleurgesteld in die meneer. Hij mag natuurlijk zijn keuze maken. Maar ik dacht toch wel dat hij een 
serieuze en een eerlijke en integere journalist was, cameraman was, maar zo zie je, schijnbedriegd. Die meneer Monis Nazarali. Hij mag boos op morgen, geen nood, ik zeg het gewoon. Want in plaats van dat je God die wij niet zien, komt betitelen als God Almighty, kom je de voorzitter van de ABOP betitelen als <laughs> Almighty, Almighty Bravo, of uh, 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 our president, no, zoiets. Ik bedoel, wel luister nog, als VP lukt het absoluut niet. Ja, als VP snap jij ontzettend veel niet. Als VP word jij gewoon openlijk gedesavoueerd door de leiding van de VAP. Met name door die minister van Bibis, die denkt dat hij alles beter weet. Toch? Dan wil jij president worden van dit land, ik jonger was, Bibegwe. Mi loop mi kondre. Maar met zo iemand aan het roer als president. Nee, sorry. Iedereen is uh, gevallen over mijn uitspraak. Van toen had je geen geld in 1986. Je hebt allerlei terroristische daden en criminele daden verricht. Nu ben je in een functie waar je bakken tonnen geld verdient. Met allerlei concessies die je jezelf hebt toegeëigend tijdens de Binnenlandse Oorlog. Allerlei goudconcessies die je zelf hebt toegeëigend tijdens de Binnenlandse Oorlog. Geef de be a man. Want dan wil ik misschien, en nog iets, gespijt betuigen aan de personen die daar zijn gegraveerd. De namen die daar zijn gegraveerd. In de muur daar. Bij het kamp, het, het kamp daar aan de Gravenbergstraat. Toch? Be a man. Wanneer die dag wordt, wordt, wordt herdacht. Ja? Kom dan daar als de tweede man van het land. We waren toen in oorlog. Toch? Er was toen een strijd, een binnenlandse strijd. Gevoed door Nederland. Politiek Den Haag. Geen Nederland. Want ik heb ook mijn familieleden daar wonen. Maar politiek Den Haag, mijn brada. Kom spijt betuigen. Betuig spijt aan al de andere mensen, ook die van Moïwana, want men wil komen overkomen alsof militairen alleen daar de me mensen zogenaamd hebben afgeslacht. Is de grootste leugen. Deze man die hier zit, ja, was er haast vanaf het begin tot het einde mee, 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 bij. Maar hij weet hoeveel keren Mimisif dit is geen geweldigheid. Ik wil niet de Rambo uithangen, maar daarom zeg ik. Ik kan ervan mee praten, want ik weet dat mensen werkelijk hebben geroofd. Mensen hebben gestolen. Mensen hebben verkracht. Ja? Mensen hebben mensen tot de grond gelijk gemaakt. Mensen hebben die mensen hun huizen en hutten verbrand. En nooit één dag hebben de leiders van toen, die nu andere leiders zijn, de ballen getoond om sorry te zeggen tegen het volk. Begin dat te doen. Maar men klets elk jaar met de 8 december. Toch? Ex-president Finichan. Hij heeft zijn dingen waar ik hem wel voor waardeer. Maar als er één ding is waar ik, voor, ik hem nooit zal waarderen. En als ik hem eens mag spreken, ga ik hem dit goed. Trouwens, wie mij kent weet het. Mijn vrede nogmaals maar. Ik ben alleen bang voor degene die ik niet zie. En dat is God. Want nooit mis je Jezus er helemaal prado. Of een Cadillac Escalade. Nooit. Een gepanzerde Cadillac. Nee toch? Dus... Ik ben voor niemand bang. Laat men dat even goed weten. Men heeft gevochten. Men heeft erachter aangezeten. Om deze huidige machthebber. Amnesty te verlenen. Maar dat van meneer Bouterse. Toch? Heeft men gewoon teruggedraaid. Men heeft het nooit gedaan. En men heeft die amnesty wet teruggedraaid. Toch? Is hetzelfde met die valuta wet meneer. Dus die wet is aangenomen. En plotseling... Wokken vallen er weer een vergadering om die wet weer te ontkrachten. Dus gelooft u me, zo achterstevoren werken we in dit land. Omdat, weet u wat het grootste probleem is waarmee wij zitten? Nog geen 700.000 mensen. Dit land is zo rijk als wij, wel, wij maar kunnen indenken. Maar wij zijn de grootste 
Ja, ik, echt waar. We zijn de grootste misgunners van elkaar. We zijn de grootste haters van elkaar. Het buitenland haat ons niet. Wij haten elkaar. Die Hindustaan haat de Kriool. Die Kriool haat de Hindustaan. Die, 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 die Hindustaan haat de Javaan. Die Javaan haat de Indiaan. Laten wij daarmee ophouden. En weet u wie dit alles teweeg brengt? Politiek Suriname. Want men houdt ons verdeeld. Want ze weten dat als wij dit vormen, zij een probleem hebben. Een gigantisch probleem. Daarom hoop ik, want dan ga je straks weer horen dat ik op Ruyen bezig ben. Mensen mogen protesteren. Is meneer Berenstein vergeten hoe hij elke dag tussen 2010 en 2020 mensen opriep. En voor Maskita Besute, Eva Bekangas Maastrati. Meneer Robin Arendorp, noem jullie namen gewoon wat? Dat hebben jullie gedaan toch? Licht maar Nee toch? Jullie riepen mensen constant op toch? De huidige president. Zijn excellentie. Meneer Chandrika Prasad Santoki. Bent u vergeten. Hoe u elke dag met uw sheriff Hoed. Uw oranje sheriff Hoed zo op, uh, op straat was. Ja. Om mensen zo ver te krijgen. Om achter u aan te lopen. Om op u te stemmen. Heeft u ze dit beloofd. Heel binnenkort gaat de brandstof weer omhoog. Heeft u ze dit beloofd? Alle subsidies die afgeschaft gaan worden. Ik en met mij vele anderen. De rek is er helemaal uit. Maar we kunnen elkaar nog misschien een beetje bedruipen. Maar wat about Kaka? Ja, ja. Bapa, Maya, pa, e, ma, e. A, ingi, ma, a, ingi, pa. Ja, mi bala nanga mi sisa, a bigi man. Voor, 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 voor Balensula. Ja? A big is maar voor Achoni. Wat about die mensen? Meneer, u moet God bidden dat u nu niet ziek wordt. Want als u ziek bent en geen geld hebt, gaat u dood. Gaan hoor. Het SZF is uitgehold. Je hebt een minister daar zitten. En wanneer je praat, dan wil die meneer boos worden. Toch? Ja? Daarom... <laughs> Zorg ik ervoor dat ik geen namen noem. Maar ieder weet het. Wanneer ik zeg. Minister Aishadou. Dat weet dat ieder over wie ik het heb. Toch? Zogenaamd. Zoveel geweldige meneer. Zoveel geweldige dingen heeft hij gedaan. Meneer. Laatst nog. U mag het natrekken. Tijdens een voetbalwedstrijd op Wageningen. Er is er een ziekenhuis daar op Wageningen. Breekt een meneer zijn arm. De meneer krijgt een armfractuur. Niet eens een kalpol om die meneer zijn pijn te stillen. Was daar aanwezig in het ziekenhuis. Maar men praat over geweldig beleid. Ja toch? Wel waar is dat geweldig beleid dan? Meneer. Me medicamenten zijn niet te vinden in Suriname. Ja? Meneer. Sp uh, medische spullen. Medische apparatuur. Is gewoon gestolen. Vanuit het Marwina ziekenhuis. En is helemaal beland in Nikeri. Dus de mensen van Nikeri alleen. Met alle respect naar mijn landgenoten daar. Maar mogen hebben die alleen recht op een goede gezondheidszorg? Nee toch? Hetzelfde heeft men ook gedaan met het Achoni ziekenhuis. Maar jullie moet gaan kijken. Ja, men is duidelijk bezig. Alles wat de vorige regering gedaan heeft. Ten voordele van land en volk. Wat zij nooit hebben gedaan. In die 74 jaren. Want dan kan men zeggen. Suriname heeft de VAP nodig. Zonder de VAP redt Suriname het niet. Wel luister nou. De VAP, met alle respect naar de eerlijke VAP'ers, want die zijn er. Maar die oneerlijke VAP'ers, liever gisteren dan vandaag, dat jullie opdonderen. Dat is wat ik wilde zeggen. Meneer McDonald, wij bedanken u voor dit moment. En als je het aan een lange, maar een krachtig wil. Een boodschap zou het hier qua visie bakken. Regenachtig in Suriname, we denken dat dat wel was. Alla hebi poeru, sadina kondre. Nou, hier we keep badi gaan dan. Maar we zijn terug dit weekend, zondag. Ja. Hopelijk zijn we weer terug, meneer ja. McDonald. Goed jaar aan Nieuw Subaka. Wanneer het om land en volk gaat, dan is Maku altijd bereid zijn bijdrage te leveren. Dank u wel. Ulobu Srevi, Kono Fetango Srevi. Let op uzelf, let op uw kinderen. Uh, be safe. En let u ook op de criminelen. En criminelen, me begonu. Ulib des manangarus. Lib des manangarus. Wie suane, Hindustani, Yampanesi. De boel laat die mensen met rust. Ugo Roko, lekker van alle trans Thank you.
Kultuur TV Oud. Suriname altijd dicht bij je zat wat toch? In me ati, srana. Suriname altijd dicht bij, je zat wat toch? In mijn ati, srana. 